ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിൻ്റെ വി അബ്ദുള്ള ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ദ സ്നേക്ക് ആൻഡ് ദ മിറർ എന്ന ഷോർട്ട് സ്റ്റോറിയാണ് നമുക്ക് സ്റ്റോറിയിലേക്ക് പോകാം ഹാസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കൊബ്ര ഹസ് എ സ്നേക്ക് എവർ കോയിൽഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് അറൗണ്ട് എനി പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ബോഡി നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ടോ എ ഫുൾ ബ്ലഡഡ് കോബ്ര ഒരു ഫുൾ ഗ്രോൺ കോബ്ര ഒരു ആ തടിച്ച് മുറ്റിയ ഒരു മൂർഖൻ പാമ്പ് ഓൾ ഓഫ് എസ് ഫെൽ സൈലൻറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും നിശബ്ദരായി ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ കെയിം ഫ്രം ദ ഹോമിയോപ്പത്ത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് ഒരു ഹോമിയോപ്പതിൽ നിന്നാണ് ആരാണ് ഹോമിയോപ്പത് എന്നറിയാമല്ലോ ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറെയാണ് നമ്മൾ ഹോമിയോപ്പത് എന്ന് പറയുന്നു ദ ടോപ്പിക് കെയിം അപ്പ് വെൻ വി വൈ ആർ ഡിസ്കസിങ് സ്നേക്സ് ഞങ്ങൾ പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചർച്ച നടത്തുകയായിരുന്നു ആ ചർച്ചയ്ക്കിടയിലാണ് ഈ ചോദ്യം കടന്നു വന്നത് വി ലിസൺ അറ്റൻറ്റീവ്ലി ആസ് ദ ഡോക്ടർ കണ്ടിന്യൂഡ് വിത്ത് ഹിസ് സ്റ്റൈൽ ഡോക്ടർ തൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങവേ നമ്മളെല്ലാവരും അദ്ദേഹം ആ പറയുന്ന കഥ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് എ ഹോഡ് സമ്മർ നൈറ്റ് എബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് അത് നല്ല ചൂടുള്ള ഒരു വേനൽക്കാല രാത്രിയായിരുന്നു എബൌട്ട് ടെൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഉദ്ദേശം പത്ത് മണിയായിട്ടുണ്ടാകും ഐ ഹാഡ് മൈ മെയിൽ അറ്റ് ദ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മൈ റൂം ഞാൻ എൻ്റെ മെയിൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ അത്താഴമൊക്കെ കഴിച്ചു ആൻഡ് റിട്ടേൺ ടു മൈ റൂം എന്നിട്ട് എൻ്റെ റൂമിലേക്ക് തിരികെ വരികയാണ് ഐ ഹേർഡ് എ നോയ്സ് ഫ്രം എബൌ ആസ് ഐ ഓപ്പൺ ടു ദ ഡോർ ഞാൻ ഡോർ ഓപ്പൺ ചെയ്യവേ ഐ ഹേർഡ് എ നോയ്സ് ഫ്രം എബൌ ഞാൻ ആ ഡോറിന് മുകളിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദം കേട്ടു ദ സൗണ്ട് വാസ് എ ഫെമിലിയർ വൺ ആ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് വൺ കുഡ് സേ ദാറ്റ് ദ റാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഐ ഷെയർഡ് ദ റൂം അപ്പോൾ എൻ്റെ റൂം വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഞാനും എലികളും ഈ റൂം ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തോന്നിയേക്കാം കാരണം എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എലികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ശബ്ദമാണല്ലേ ഐ ടുക്ക് ഔട്ട് ഓഫ് മൈ ബോക്സ് ഓഫ് മാച്ചസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ തീപ്പട്ടി പുറത്തെടുത്തു ആൻഡ് ലൈറ്റ് എൻ്റെ കെറോസിൻ ലാമ്പ് ഓൺ ദ ടേബിൾ എന്നിട്ട് ടേബിളിന് മുകളിലിരിക്കുന്ന കെറോസിൻ ലാമ്പ് മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് കത്തിച്ചു ദ ഹൗസ് വാസ് നോട്ട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആ വീട് ഇലക്ട്രിഫൈഡ് ആണോ അല്ല അതിന് കറണ്ട് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇറ്റ് വാസ് എ സ്മോൾ റെൻറ്റഡ് റൂം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ വാടക മുറിയാണ് ഐ ഹാഡ് എ ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് മൈ ഏർണിങ്സ് വെയർ മീഗർ ഐ ഹാഡ് എ ജസ്റ്റ് സെറ്റപ്പ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ എൻ്റെ മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ആരംഭിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് മൈ ഏർണിങ്സ് മാത്രമല്ല എൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെയർ മീഗർ അത് വളരെ തുച്ഛമാണ് ഐ ഹാഡ് എബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇൻ മൈ സ്യൂട്ട് കേസ് എൻ്റെ സ്യൂട്ട് കേസിൽ ഉദ്ദേശം ഒരു മുപ്പത് രൂപ ഉണ്ടാകും എലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് സോറി സിക്സ്റ്റി റുപ്പീസ് അറുപത് രൂപ ഉണ്ടാകും എലോങ് വിത്ത് സം ഷേർട്ട്സ് ആൻഡ് ധോത്തീസ് കുറച്ച് ഷർട്ടുകൾക്കും ധോത്തികൾക്കും ഒപ്പം ധോത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുണ്ട് മുണ്ടിനും ഒപ്പം ഐ ഓൾസോ പൊസസ്ഡ് വൺ സോളിറ്ററി ബ്ലാക്ക് കോട്ട് എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത് എന്ത് മാത്രമാണ് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോട്ട് മാത്രമാണ് വിച്ച് വാസ് ദെൻ വെയറിങ് വിച്ച് ഐ വാസ് ദെൻ വെയറിങ് അതപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ധരിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഐ ടുക്ക് ഓഫ് മൈ ബ്ലാക്ക് കോട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ കറുത്ത കോട്ട് ഊരി വൈറ്റ് ഷർട്ട് വെള്ള ഷർട്ട് ഊരി ആൻഡ് നോട്ട് സോ വൈറ്റ് ബെസ്റ്റ് എന്നിട്ട് അത്ര വെള്ളയല്ലാത്ത എൻ്റെ ബെസ്റ്റും ഞാൻ അഴിച്ചു ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ നമ്മുടെ ഷർട്ടിനടിയിലിടുന്ന ധനിയനെയാണ് നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഹാങ് ദപ്പ് എന്നിട്ട് അതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തു ആ അതിൻ്റേതായ സ്ഥലത്ത് തൂക്കിയിട്ടു ഐ ഓപ്പൺ ദ ടു വിൻഡോസ് ഇൻ ദ റൂം ഞാൻ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ എൻ്റെ റൂമിലുള്ള രണ്ട് വിൻഡോസും തുറന്നിട്ടു
ആ റൂമുകളുടെയൊക്കെ ആ ഒരു വാതിൽ മാത്രമേ ആ റൂമുകൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റൂമിലാണ് ആര് താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹോമിയോ പദ താമസിക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ആൻ ഔട്ടർ റൂം വിത്ത് വൺ വോൾ ഫേസിംഗ് ദ ഓപ്പൺ യാർഡ് അതിൻ്റെ ഒരു ചുവര് എങ്ങോട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ യാർഡിലേക്കാണ് ഫേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഹാഡ് എ ടൈൽഡ് റൂഫ് അതിന് ഒരു ടൈൽഡ് റൂഫാണ് ഓട് മേഞ്ഞ ഒരു മേൽക്കൂരിയാണ് വിത്ത് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്യാബിൾസ് ദാറ്റ് റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വോൾ പിന്നെ അതിനുള്ളത് എന്താണ് ലോങ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ഗ്യാബിൾസ് ആണ് ഗ്യാബിൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം ദ അപ്പർ പാർട്ട് ഓഫ് എ വോൾ ബിലോ എ സ്ലോപ്പിംഗ് റൂഫ് ആ അപ്പോൾ ആ ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ടിൽ നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ട്രയാങ്കുലർ പാർട്ടിൽ ഒരു ഭാഗം കാണും മലയാളത്തിൽ മോന്തായം എന്നൊക്കെ പറയും ആ ഭാഗത്തെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റെസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബീം ഓവർ ദ വോൾ ബോളിന് മുകളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീമിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബീമെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഉത്തരം ഉത്തരത്തിന് മുകളിൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കഴുക്കോലൊക്കെ വെച്ച് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ആ ഭാഗത്തെ തന്നെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത് ഗ്യാബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ദർ വോസ് നോ സീലിംഗ് ആ വീട് സീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല ദർ വാസ് എ റെഗുലർ ട്രാഫിക് ഓഫ് റാറ്റ്സ് ടു ആൻഡ് ഫ്രം ദ ബ്രീ ബീം ആ ബീമിന് മുകളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും റാറ്റുകൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും റാറ്റുകൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതും വീട്ടിനകത്തേക്ക് വരുന്നതും ഏതിലൂടെയാണ് ഈ ബീമിന് മുകളിൽ കൂടിയാണ് ഐ മെയ്ഡ് മൈ ബെഡ് ആൻഡ് പുൾഡ് ഇറ്റ് ക്ലോസ് ടു ദ ബോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കിടക്കയൊക്കെ തട്ടിക്കുടഞ്ഞ് വിരിച്ചിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്തു ചുവരിന് ചേർത്തിട്ടു ഐ ലേഡ് ഔ എന്നിട്ട് ഞാൻ ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നു ബട്ട് ഐ കുഡ് നോട്ട് സ്ലീപ്പ് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഉറങ്ങുവാൻ കഴിഞ്ഞതേ ഇല്ല ഐ ഗോട്ട് അഫ് ആൻഡ് വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ദ വരാന്ത ഫോർ എ ലിറ്റിൽ എയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു ആൻഡ് വെൻഡ് ഔട്ട് ടു ദ വരാന്ത എന്നിട്ട് ഞാൻ പുറത്തെ വാരാന്തയിലേക്ക് ചെന്നു എന്തിനാണ് ഫോർ എ ലിറ്റിൽ എയർ കുറച്ച് വായു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത് എന്ത് ചെയ്തു വരാന്തയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വട്ട് ബട്ട് ദ വിൻഡ് ഗോഡ് സീംഡ് ടു ടേക്കൺ സീംഡ് ടു ഹാവ് ടേക്കൺ ടൈം ഓഫ് പക്ഷേ ആ വിൻഡ് ഗോഡ് എന്ത് ചെയ്തു അവിടം വിട്ടൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഐ വെൻഡ് ബാക്ക് ടു ദ റൂം ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ ഓൺ ദ ചെയർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കാറ്റൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തിരികെ റൂമിലേക്ക് വന്നു ആൻഡ് സാറ്റ് ഓൺ ദ ചെയർ ആ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആ ടേബിളിന് സമീപത്ത് കിടന്ന ഒരു ചെയറിൽ ഇരുന്നു ഐ ഓപ്പൺ ദ ബോക്സ് ബിനീത്ത് ദ ടേബിൾ ആൻഡ് ടുക്ക് എ ടുക്ക് ഔട്ട് എ ബുക്ക് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ ടേബിളിനടിയിൽ ഇരുന്ന ഒരു പെട്ടി തുറന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒരു പുസ്തകം പുറത്തേക്കെടുത്തു the materia medica i opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror adu njan endu edu aa table ni mugalil nivarthi vachu aa table il pinne vera endakke undu which stood the lamp and a large mirror aa mannanna vilakku kathichu vachirikkunnathum pinne oru valiya mirror irikkunnathum ide table il aanu a small comb lay beside the mirror aa table ni samibathayitt endu undayirunnu alla aa table ni porathayitt aa kannadikku samibathayitt endu undayirunnu ഒരു ആ ചെറിയ കോമ്പം കിടന്നിരുന്നു വൺ ഫീൽ ഫീൽസ് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു എ മിറർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നിയർ നിയർ വൺ ആ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ സമീപത്തൊക്കെ ഒരു കണ്ണാടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ കണ്ണാടിയിലേക്കൊന്ന് നോക്കണം അങ്ങനെ ഒരു ടെംപ്റ്റേഷൻ അങ്ങനെ ഒരു എന്ത് അങ്ങനെ നമുക്കൊരു കണ്ണാടി അടുത്തിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തോന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഐ ടു കെ ലുക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നിന്നൊന്ന് നോക്കി ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് ഐ വാസ് എ ഗ്രേറ്റ് അഡ്മിറർ ഓഫ് ബ്യൂട്ടി ആ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എൻ്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടം ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ വലിയ ഒരു സൗന്ദര്യ ആസ്വാദകനായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ബിലീവ്ഡ് ഇൻ മേക്കിംഗ് മൈ സെൽഫ് ലുക്ക് ഹാൻഡ്സം മാത്രമല്ല എന്നെ കൂടുതൽ സുന്ദരനായിട്ട് ഹാൻഡ്സമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വേണം നടക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഐ വാസ്
ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ പാർട്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് മുടി ഇങ്ങനെ വൗരിട്ട് കോതില്ല ആ വൗരിനെയാണ് ഇവിടെ പാർട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൻഡ് അഡ്ജസ്റ്റഡ് ദ പാർട്ടി സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ദ സ്ട്രൈറ്റ് ആൻഡ് നീറ്റ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ആ പാർട്ടീഷൻ ആ ഒരു വൗരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ സ്ട്രൈറ്റ് നല്ല വൃത്തിയോടു കൂടി ഇരിക്കുകയാണ് എന്ന് എൻഷുർ ചെയ്തു എ ഗൈഡ് ഐ ഹെർഡ് ദാറ്റ് സൗണ്ട് ഫ്രം അ ബൗ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മുടിയൊക്കെ കോതിക്കൊണ്ടിരിക്കവേ വീണ്ടും അതേ സൗണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് കേട്ടു ഐ ടുക്ക് എ ക്ലോസ് ലുക്ക് അറ്റ് മൈ ഫേസ് എൻ്റെ മിറം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ കണ്ണാടി കണ്ണാടിക്ക് അടുത്തേക്ക് എൻ്റെ മുഖം കൂടുതൽ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായി എൻ്റെ മുഖം നിരീക്ഷിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഐ മെയ്ഡ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഡിസിഷൻ അങ്ങനെ കണ്ണാടിയിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കവേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു എന്തായിരിക്കാം ആ ഡിസിഷൻ ഈ എലികളെ അത്രയും അറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി എലി വിഷം വയ്ക്കാമെന്നാണോ അല്ല ഐ വുഡ് ഷേവ് ഡെയിലി ആ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ ദിവസവും ഷേവ് ചെയ്യും ആൻഡ് ഗ്രോ എ തിൻ മൊസ്റ്റാഷ് എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ചെറിയ ഒരു നേരിയ മീശ വളർത്തും പണ്ട് നസീറിൻ്റെയും സത്യൻ്റെയൊക്കെ സിനിമയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു വര പോലെ പണ്ട് നമ്മൾ കരിയിട്ട് വരച്ച് വയ്ക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മീശ അങ്ങനെ ആ അങ്ങനെ ഒരു മീശ ഞാൻ വളർത്തും എന്തിനാണ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം എന്നെ കൂടുതൽ ഹാൻഡ്സമാക്കി കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ആ എന്താണ് ഞാനൊരു ബാച്ചിലറാണ് ഞാൻ മാത്രമല്ല എല്ലാത്തിനും ഉപരി ഞാനൊരു ഡോക്ടറും കൂടിയാണ് ഐ ലുക്ക്ഡ് ഇൻ ടു ദ മിറർ ആൻഡ് സ്മൈൽഡ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു മിററിലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ടൊന്ന് പുഞ്ചിരിച്ചു ഇറ്റ് വാസ് ആൻ അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ എൻ്റെ ചെരിയും എൻ്റെ ചിരിയുണ്ടല്ലോ അതെങ്ങനെയുള്ള ചിരിയാണ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു പുഞ്ചിരിയാണ് ഐ മെയ്ഡ് അനദർ എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് ഡിസിഷൻ മറ്റൊരു എർത്ത് ഷേക്കിംഗ് പ്രപ പ്രകമ്പനം കൊളിക്കുന്ന ഭൂമിയെ കുലുക്കുന്ന ഒരു ഡിസിഷൻ ഞാൻ എടുത്തു ഐ വുഡ് കീപ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് കീപ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് സ്മൈൽ ഓൺ മൈ ഫേസ് എൻ്റെ മുഖത്ത് എപ്പോഴും ഈ ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള എൻ്റെ ഈ പുഞ്ചിരി എപ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ മുഖത്ത് ആ നിലനിർത്തും എന്തിനാണ് ടു ലുക്ക് മോർ ഹാൻഡ്സം എന്നെ കൂടുതൽ ഹാൻഡ്സം ആക്കി കാണിക്കുവാൻ കൂടുതൽ സുന്ദരനായി ആ ഞാൻ കാണപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ വാസ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ എ ബാച്ചിലർ ആൻഡ് എ ഡോക്ടർ ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഇറ്റ് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഒരു ബാച്ചിലർ ആണ് അതിലെല്ലാത്തിലും ഉപരി ഞാനൊരു ഡോക്ടറും കൂടിയാണ് എഗൈൻ കെയിം ദാറ്റ് നോയിസ് ഫ്രം എബൗ വീണ്ടും മുകളിൽ നിന്ന് ആ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ തുടങ്ങി താങ്ക് യു ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് ഫേസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂ ദെൻ അനദർ ലവ്ലി തോട്ട് സ്ട്രക്ക് മീ ഐ വുഡ് മാരി ഐ ഗോട്ട് അപ്പ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡോക്ടർ എങ്ങനെയിരുന്ന് ഡോക്ടറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ കൂടുതൽ ഹാൻഡ്സം ആക്കി കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ഹാൻഡ്സമായിട്ട് ആളുകൾക്ക് തോന്നുവാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കവേ ഡോക്ടർ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ആ എലികളോടുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുകയുണ്ടായി ഐ ഗോട്ടപ്പ് ഈ സമയം എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റു പേസ്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ദ റൂം എന്നിട്ട് മുറിയിലൂടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി ദെൻ അനദർ ലവ്ലി തൊട്ട് സ്ട്രക്ക് മീ അങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും മറ്റൊരു മനോഹരമായ ചിന്ത എന്നെ പിടികൂടി ഐ വുഡ് മാരി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഐ വുഡ് ഗെറ്റ് മാരീഡ് ടു എ വുമൺ ഡോക്ടർ ഹു ഹാഡ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഞാൻ ആരെയാണ് കല്യാണം കഴിക്കുക ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ വുഡ് മാരീഡ് ടു എ വുമൺ ഡോക്ടർ ഞാനൊരു വുമൺ ഡോക്ടറിനെ കല്യാണം കഴിക്കും എങ്ങനെയുള്ള വുമൺ ഡോക്ടർ ഹു ഹാഡ് പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണി ആൻഡ് എ ഗുഡ് മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസും നല്ല മെഡിക്കൽ പ്രാക്ടീസും ഒരുപാട് പണവും പ്ലൻറ്റി ഓഫ് മണിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിനെ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കും ഷി ഹാഡ് ടു ബി ഫാറ്റ് ഫോർ എ
ആൻഡ് ക്യാച്ച് മീ എന്നെ പിടിക്കുവാൻ അവൾക്ക് കഴിയരുത് വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ റസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് വിത്ത് സച്ച് തോട്ട്സ് ഇൻ മൈ മൈൻഡ് ഐ റസ്യൂംഡ് മൈ സീറ്റ് ഇൻ ദ ചെയർ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദി ടേബിൾ അങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മനോഹരമായ ചിന്തകളൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ തിരികെ എന്ത് ചെയ്തു വീണ്ടും ടേബിളിന് മുന്നിലിട്ടിരിക്കുന്ന കസേരയിൽ വന്നിരുന്നു ദേർ വെയർ മോർസ് ദേർ വെയർ നോ മോർ സൗണ്ട്സ് ഫ്രം അബൗ ഇപ്പോൾ ആ മുകളിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ശബ്ദമൊന്നും കേൾക്കുവാനില്ല സഡൻലി കെയിം എ ഡൾ തട്ട് ആ സിഫ് എ റബ്ബർ ട്യൂബ് ഹാർഡ് ഫാളൻ ടു ദി ഗ്രൗണ്ട് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു തട്ട് സൗണ്ട് കേട്ടു എന്തുപോലെ ഒരു റബ്ബർ ട്യൂബ് മുകളിൽ നിന്ന് നിലത്തേക്ക് വന്ന് വീണാൽ എങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാകുമോ അതുപോലെ ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കേട്ടു ഷുവർലി നത്തിങ് ടു വറി അബൌട്ട് ആ തീർച്ചയായും എന്തില്ല പേടിക്കേണ്ടതായ യാതൊരുവിധ കാര്യങ്ങളും ഇല്ല കാരണം എന്തായിരിക്കും ഈ പോയ പോക്കിന് ഒരു എലിയോ മറ്റോ താഴേക്ക് വീണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഈവൻ സോ ഐ തോട്ട് ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ആൻഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് എങ്കിൽ കൂടിയും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഐ വുഡ് ടേൺ അറൗണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ആൻഡ് ടേക്ക് എ ലുക്ക് എന്നിട്ടൊന്ന് നോക്കിയേക്കാം എന്താണ് വന്ന് വീണതെന്ന് നോക്കിയേക്കാം നോ സൂണൈ നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺ ദാൻ എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് റിഗിൾഡ് ഓവർ ദ ബാക്ക് ഓഫ് ദ ചെയർ ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ നോ സൂണർ ഹാഡ് ഐ ടേൺ ഞാനിങ്ങനെ തിരിയവേ എ ഫാറ്റ് സ്നേക്ക് റിഗിൾഡ് ഓവർ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി ചെയർ ആ ഒരു പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു റിഗിൾഡ് ഓവർ റിഗിൾഡ് ഓവർ എന്ന് വെച്ചാൽ റിഗിൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പാമ്പിൻ്റെ ഒരു മോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ എസ് ആകൃതിയിൽ ഇങ്ങനെ ആ വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് പുളഞ്ഞ് പാമ്പ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മോഷൻ അതിനെയാണ് റിഗിളിങ് എന്ന് പറയാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു റിഗിൾഡ് ഓവർ ദി ബാക്ക് ഓഫ് ദി ചെയർ എന്തിനെന്ത് ചെയ്തു ചെയറിൻ്റെ പുറകിലൂടെ അതെന്ത് ചെയ്തു ആ റിഗിൾ റിഗിൾ ചെയ്ത് റിഗിൾ ചെയ്ത് ആൻഡ് ലാൻഡഡ് ഓൺ മൈ ഷോൾഡർ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഷോൾഡറിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നിരുന്നു ദ സ്നേക്സ് ലാൻഡിങ് ഓൺ മീ എൻ്റെ പുറത്ത് സ്നേക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്തതും ആൻഡ് മൈ ടേണിങ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞതും വെയർ സൈമൾട്ടേനിയസ് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയതും പാമ്പ് എന്ത് ചെയ്തു എൻ്റെ ഷോൾഡറിലേക്ക് കയറിയതും ഒരേ സമയത്തായിരുന്നു ഐ ഡിഡിൻ്റ് ജമ്പ് ഐ ഡിഡിൻ്റ് ട്രംബിൾ ഐ ഡിഡിൻ്റ് ക്രൈ ഔട്ട് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ചാടി എഴുന്നേറ്റില്ല ഐ ഡിഡ് ഇൻ്റ് ട്രംബിൾ ഞാൻ ഒന്ന് വിറച്ചത് പോലുമില്ല ഐ ഡിഡ് ഇൻ്റ് ക്രൈ ഔട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചില്ല കാരണം എന്താണ് ദർ വാസ് നോ ടൈം ടു ഡു സച്ച് എനി സച്ച് തിങ് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് പേടിക്കുവാനോ ഒന്ന് നിലവിളിക്കുവാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഞെട്ടുവാനുള്ള സമയം പോലും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നില്ല ദ സ്നേക്ക് സ്ലി തേർഡ് അലൂങ് മൈ ഷോൾഡർ എന്നിട്ട് ആ പാമ്പ് ആ ഷോൾഡറിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ അങ്ങ് ഇരിക്കുകയാണോ അല്ല സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഷോൾഡറിലൂടെ എൻ്റെ ചുമലിലൂടെ ഇഴയുവാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് കോയിൽഡ് അറൗണ്ട് മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം എബൌ ദി എൽബോ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എബോ എൽബോയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് എൻ്റെ കൈമുട്ടിന് മുകളിലായിട്ട് ആ ബൈസപ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പാമ്പ് അങ്ങ് ചുറ്റി പിണയുവാൻ തുടങ്ങി ദ ഹുഡ് വാസ് സ്പ്രെഡ് ഔട്ട് അതിൻ്റെ പത്തി ഭണം ഇങ്ങനെ വിടർത്തി പിടിച്ചു ആൻഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഹെഡ് വാസ് ഹാർഡ്ലി ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ച് എവേ ഫ്രം മൈ ഫോർ ഇഞ്ച് ഫ്രം മൈ ഫേസ് അതിൻ്റെ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ത്രീ ഓർ ഫോർ ഇഞ്ച് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് അകലെയാണ് ഫ്രം മൈ ഫേസ് എൻ്റെ ഫേസിൽ നിന്ന് മൂന്നോ നാലോ ഇഞ്ച് അകലെ പത്തി വിടർത്തി ആ പാമ്പ് അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ടു സേ മിയർലി ദാറ്റ് ഐ സാറ്റ് ദയർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് ഐ വാസ് ടേൺ ഇറ്റ് സ്റ്റോൺ ഇറ്റ് വുഡ് നോട്ട് ബി കറക്റ്റ് ടു സേ മിയർലി ദാറ്റ് ഐ സാറ്റ് ദയർ ഹോൾഡിംഗ് മൈ ബ്രീത്ത് എൻ്റെ ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ച് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ ആത്മസംയമനത്തോടു കൂടി അവിടെ ഇരുന്നു എന്നൊന്നും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ശരിയായിരിക്കുകയും ഇല്ല കാരണം എന്താണ് ഐ വാസ് ടേൺ ഇറ്റ് സ്റ്റോൺ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ആ മരവിച്ചു പോയി ഒരു പാറ പോലെ ഒരു ഉറച്ച പാറ പോലെ ആയിപ്പോയി ബട്ട് പക്ഷേ മൈ മൈൻഡ് വാസ് വെരി ആക്റ്റീവ് എൻ്റെ മനസ്സെങ്ങനെയായിരുന്നു വളരെ ആക്റ്റീവായിരുന്നു ദ ഡോർ ഓപ്പൺ ഇൻ ടു ഡാർക്ക്നെസ്
അങ്ങനെ ഞാനിരിക്കവേ ഐ ഫെൽറ്റ് ദെൻ എനിക്കപ്പോൾ തോന്നി ദ ഗ്രേറ്റ് പ്രസൻസ് ഓഫ് ദി ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദിസ് യൂണിവേഴ്സ് ഈ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെയും ഈ വേൾഡ് ഈ ആ വേൾഡിൻ്റെയും ക്രിയേറ്ററായിട്ടുള്ള ഓൾ മൈറ്റി ദൈവം ഗോഡ് അയാളുടെ പ്രസൻസ് എന്ത് ചെയ്തു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അവസാനം ഞാനും പറഞ്ഞു ഗോഡ് വോസ് ദയർ ആ അവിടെ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു സപ്പോസ് ഐ സെഡ് ഇസ് സംതിങ് ആൻഡ് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് പക്ഷേ ആ എൻ്റെ ചിന്തകൾ എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ ചിന്തകളിൽ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ എന്തോ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകാം അത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ടു റൈറ്റ് ഇൻ റൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹേർട്ട് ഓ ഗോ ദ വേർഡ്സ് ഓ ഗോഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ട്രൈഡ് ഇൻ മൈ ഇമാജിനേഷൻ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എന്താണ് ഇമാജിൻ ചെയ്യുക ടു റൈറ്റ് ഇൻ ബ്രൈറ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് മൈ ലിറ്റിൽ ഹേർട്ട് എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഹൃദയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കുഞ്ഞു ഹൃദയം കൊണ്ട് ഹൃദയം തുറന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു ഓ ഗോഡ് എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദർ വാസ് സം പെയിൻ ഇൻ മൈ ലെഫ്റ്റ് ആം ആ അപ്പോഴത് ചെയ്തു എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെറിയ വേദന അനുഭവപ്പെടുവാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ് വാസ് ആ സേഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് അതെന്തുപോലെയായിരുന്നു ഇറ്റ് വാസ് ആ സേഫ് എ തിക്ക് ലെഡൻ റോഡ് ഒരു നല്ല കട്ടിയുള്ള ലെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ആ ഒരു റെഡ് ഒരു ഒരു ലെഡൻ റോഡ് ഒരു ലെഡ് കൊണ്ടുള്ള കമ്പി ആ അതുപോലെ ആയിരുന്നു എന്നിട്ട് ആ കഥാകാരൻ നമ്മുടെ ഹോമിയോപ്പത്ത് തന്നെ പറയുകയാണ് ഓ അങ്ങനെയല്ല എ റോഡ് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോൾട്ടൺ ഫയർ എന്തുകൊണ്ടുള്ള ആ ഒരു റോഡ് ഒരു ഇരുമ്പ് കമ്പി മോൾട്ടൺ ഫയർ കൊണ്ടുള്ള ഉരുകിയ ആ ഉരുകിയ അഗ്നി പോലെയുള്ള ഒരു ഉരുകിയ ഉരുകിയ അഗ്നി കൊണ്ടുള്ള ഒരു കമ്പി ദാറ്റ് വാസ് സ്ലോലി അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ പതിയെ ബട്ട് പവർഫുള്ളി ക്രഷിംഗ് മൈ ആം അതെന്ത് ചെയ്യുകയാണ് വളരെ പതിയെ പക്ഷേ പവർഫുള്ളി ശക്തമായി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എൻ്റെ ആ കയ്യെ അമർത്തുകയാണ് അമർത്തി പൊടിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ദ ആം വാസ് ബിഗിനിങ് ടു ബി ഡ്രൈൻഡ് ഓഫ് ഓൾ സ്ട്രെങ്ത് എന്ത് ചെയ്തു ആ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ ശക്തിയും ചോർന്നു പോകുന്നത് പോലെ തോന്നി ബട്ട് വാട്ട് കുഡ് ഐ ടു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അറ്റ് മൈ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് ദ സ്നേക്ക് വുഡ് സ്ട്രൈക്ക് മീ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനങ്ങിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്യും ആ പാമ്പ് എന്നെ കൊത്തും ഡെത്ത് ലക്ഡ് ഫോർ ഇഞ്ച് അവേ ആ ഡെത്ത് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് മരണം ആ എനിക്ക് എന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തിയാണ് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആ മരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നാലിഞ്ച് അകലെ എനിക്ക് വേണ്ടി പതിയിരിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ക് ഒരു പക്ഷേ എന്നെ ഈ പാമ്പ് കടിച്ചെന്നിരിക്കട്ടെ വാട്ട് വാസ് ദ മെഡിസിൻ ഐ ഹാഡ് ടു ടേക്ക് ഞാൻ എന്ത് മെഡിസിൻ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ദർ വെയർ നോ മെഡിസിൻസ് ഇൻ ദ റൂം ആ റൂമിലാണെങ്കിൽ എന്തില്ല ആ ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ല ബട്ട് ഐ വാസ് ബട്ട് എ പൂവർ ഫൂളിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റുപ്പിഡ് ഡോക്ടർ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ വളരെ പാവപ്പെട്ട ഫൂളിഷ് മണ്ടനായ സ്റ്റുപ്പിഡ് അരമണ്ടനായ ഒരു ഡോക്ടറാണ് ഐ ഫോ ഗെറ്റ് മൈ ഡേഞ്ചർ ആൻഡ് ദിസ് മൈൽഡ് ഫീബിലി അറ്റ് മൈ സെൽഫ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എനിക്കുണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അപകടത്തെക്കുറിച്ച് മറന്നുപോയി എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ആ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെറുതെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് എന്നെ തന്നെ നോക്കി ആ ഒന്ന് ചിരിച്ചു അതെങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്മൈലായിരുന്നു ഫീബിൾ സ്മൈലായിരുന്നു അല്ലേ